അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസേജാണ് സോണാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സോണാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സോണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് നേവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സോണാർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദ യൂസസ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ടു മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒബ്ജക്റ്റുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് സോണാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോണാർ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ സോണാർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സി ഫിഗർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ സെൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം എ സോണാർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ എ ഷിപ്പ് ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സി അപ്പം ഈ ഫിഗർ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സെവനിൽ ഒരു ഷിപ്പിൽ സോണാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സോണാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓബ്ജക്റ്റ് വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓബ്ജക്റ്റിനെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സോണാർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ പോയി തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് സോണാറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും അപ്പോൾ ഈ ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന വേവ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എടുത്ത അതായത് ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് പോയി തട്ടി തിരിച്ചു വരാൻ എടുത്ത സമയവും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോണാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഫിഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിപ്പ് ഷിപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ സോണാർ വെച്ചിരിക്കുന്നു സോണാറിനൊരു ഡിറ്റക്ടറുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററുണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അതായത് അവിടെ നിന്നാണിത് മുൻ ഈ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ഈ ഒരു സോ അൾട്രാസോണിക് വേവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അത് ഓബ്ജക്റ്റിൽ പോയി തട്ടുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് സോണാറിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നു ദെൻ ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ടൈം എടുത്തു ഈ ഒരു വേവ് പോയിട്ട് വരാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ഓബ്ജക്റ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ദെൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഏത് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സോണാർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ട്രാസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് അപ്പം സോണാറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദി ഓബ്ജക്ട് ഓൺ ദി സി ബെഡ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സെബ് സി ബെഡിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ ഈ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ചെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് അൾട്രാസോണിക് വേവ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഈ സോണാറിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടർ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് അൾട്രാസോണിക് വേവിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മെഷർ ചെയ്യാനിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ ദാറ്റ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ ഓബ്ജക്ട് റീച്ച് ദ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടിയതിന് ശേഷം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നു ദ ഡിറ്റക്ടർ കൺവേർട്ട്സ് ദ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ റിഫ്ല
എന്നത് കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പം എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചോ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുത്താൽ അത് ആ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഷിപ്പ് ഷിപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ സോണാർ വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ ദെൻ ഈ ഒരു സോണാറിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സി ബെഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ പോയിട്ട് തട്ടുന്നു ദൻ അവിടെ നിന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ സാധാ സൗണ്ട് വേവിന് വാട്ടറിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സിന് വാട്ടറിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അല്ല ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് ബി വി ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് തട്ടി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഡിക്റ്റക്റ്റർ വരെ എത്തുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയവും ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയവും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ് എത്ര സമയം എടുത്തു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാനെന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം ടൈം ടേക്കൺ ടീയും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ വെലോസിറ്റിയും ടൈമും നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ദൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു വേവ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പോയി തിരിച്ച് വന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ല ഇവിടം വരെ വന്നു ഓബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് തട്ടി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ സോണാറും ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സോണാറ് വർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ 